。哎，这不你的前任吗？看看了，他用了什么招把你弄得人不人鬼不鬼？现在登台的是十五号选手梦妮小姐。必须改变主意，北京一定要去，不能放弃。可是我舍不得你。小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡，海面出故乡。你就是我的梦，你在呢，我的梦想就在呢。我只希望你可以做自己喜欢的事，不是因为我，或者我爸给你带来了什么压力。我当然也想，你每天都可以陪着我，每天都可以待在我身边。燕儿，多谢我的一切。
罗密欧，抛弃你的姓名吧。我愿意，我愿意用我整个的心灵来赔偿你这个身外的空灵。只要你生我做爱人，我便可以重新命名，从此再不叫罗密欧。我用爱情的力量翻越了危险，石头砌成的围墙，是挡不住爱情的力量。十一好，人数刚刚好，不多不少。来，这是你的，辛苦了啊！再给点呗，嗓子都喊哑了。小兄弟，本来想多给你加点，你知道吗？怕你觉得钱赚的太容易了，这在你人生的道路上对你是没有好处的，就害了你，吃点苦。来，这是你的。刚才你给偷老了，别以为没看着啊！你这要喊了，你查。哎哎，对不起，小伙子，小伙子，啊、你们在那干嘛呢？发钱啊！发什么钱啊？粉丝顾问君。这哥们太抠门了，好在今天演出还挺好看的，不然就亏大了。好好好，谢谢谢谢
哎哎，行了行了行了，妈承认，有些事儿可能是妈做的太过分了哈，以后我就不不不不比你了。那改天叫关海到家里吃个饭，啊，为了庆祝你进入十强，啊，还有我顺便谢谢他，在网上跟那些网友替咱们母女俩打架，真的，妈妈，你最好。哎，我把话说在前头啊，这只是庆功宴，可不是什么丈母娘见女婿。妈妈，我最爱你了。啊、哦，照你这么说的话，咱妈还是挺仗义的嘛。那是啊。哎，对了，媳妇儿、嗯，我们公司打算和你签长期的合约，你同意不同意？现在知道跟我签合约了，当初我要跟他签的时候一拖再拖的，是不是看我选秀了？签多少年？三年，一步到位。三年就叫一步到位？不是，那你什么意思啊？先拖着吧。我拿了冠军以后，不就好谈了吗 ？OK， 到时候待遇我帮你谈，这样我还可以沾着你的光，在公司的形象啊、地位，都更上一层楼了。哎呀，我的小海海，终于开窍了。嗯，媳妇儿教的好。那是。哑、嗯、的，都没时间了，你赶紧下一幅，你别动，别动，别动，别动，点点点点。点点什么点？你让他下一幅。扣分，点错了，扣分。什么分？下一个，下下一个，下一个，玩呢？阿姨好。哎，嗨，阿姨，我帮你拿。不用，不用，不用，不用，我帮你拿吧。不用，不用。妈，哎，你怎么拿我这一包买菜呀、啊？你知道这包有多贵吗？我这一破包吗？不小叫，破包，这包都够关海上次请你吃那顿饭的钱了。啊，就是关海第一次请我吃饭的那顿饭钱。不好意思，啊，阿姨，就请那么一次。吃。请肯定。高仿。杨阿姨，这个包拿着买菜去。我跟你说，我们公司代理这牌子，有折扣，回头我给你拿个真的。高仿，你大惊小怪，大呼小叫，你要把我吓死啊！不至于，不至于。阿姨，我帮你。不用不用不用。哎，我来，我来，我来，我来。哎，那你快快，帮我把这鱼和那个肉拿出来。好好好，来。吃点这个鱼。我做这个鱼，我们家冰冰最爱吃了。哎哎。你快多吃点。嗯，阿姨，这鱼非常好吃。怎么了？怎么了？鱼刺卡着了。真的那么贵呀、啊？就比他上次卡的。咱能不能慢点说？谁送的呀？你不说，不说我问问小关去。哎哎哎！嗯，谁送的？啊，是朋友。男的女的？这有点关系吗？当然有关系啦。要是普通朋友，他不可能送你那么贵的包。快说，男的女的？男的。多大了？结婚没有？他是不是喜欢你？我跟你说啊，这是我们上回走秀，然后投资方送的模特，每人一个。每人一个？啊，他还真有钱。这要是单送你一个人的话，那就有问题了。没问题的。没事。小心点啊！不好意思啊，没事没事。哎，这杯酒，那个我想谢一谢，哎，谢谢你在网上替我们娘俩出气。阿姨，这都是我应该做的。那我也要谢你啊！来，先喝了。
有件事儿，我知道，冰冰肯定不会跟你亲自开口，所以我把你请来。哎哎哎你不是答应我不说吗？我答应过你，你不说，我没说我不说呀。干嘛呀？你走不走？怎么了？走不走？冰冰，冰冰。阿姨，我去看看他啊！哦哦。说什么？我妈想借她现在的名气开一家店，资金让我们俩出。没事，我送你回去吧。你说，我妈是不是只是把我当成一个摇钱树呀？媳妇儿，咱妈做的呢，不一定都是错的。那你说，我俩为什么永远活着这么累？活着嘛，本来就很累。不过累过之后就轻松了。也许五年，也许十年，我们的生活肯定不会像现在这样。看书呢，儿子。好吧。哎，谢谢。哎呀，儿子最近心情不错嘛，啊？梦妮进入前十了。很高兴是吧？嗯。除了高兴之外呢？就还是高兴呗。儿子，别怪妈妈封建啊。妈妈一直一直想告诉你，我们张家不能要一个选秀明星来做儿媳，能理解吗？牛奶喝了，早点睡吧。啊，我先下去了早上好，秦妈妈，我给您送早餐来了。是你呀、啊，我还以为是居民优品送货的呢，真够早的。冰冰还没起吗？这个时间你说她能起吗？秦妈妈，昨天的事儿，我代表冰冰向您道歉，对不起。我们母女之间的事儿，用得着你道歉吗？行了，早餐搁这儿，你我就不送了。
五万块钱够不够？什么？什么你？你说什么五万？您不是要开店吗？五万够不够？你有五万块钱吗？我一直在攒钱，本来想做点什么的，但是一直没看好项目。那您放心，钱我到时候取了给您。我不同意啊，我不同意。但是你辛辛苦苦赚的钱，没事儿，都一家人嘛。阿姨，如果您要开店的话，租门面，甚至装修，甚至以后要看店的话。有什么需要，随时给我打电话，我随叫随到。你看你说的，坐下说吧，坐下吧。那怎么好意思呢？你怎么那么傻呀？老把别人当自己人，别人把你当了。小光，你说你啊，辛辛苦苦攒点钱，这真要碰上什么事儿吧？你也就只能出个力。你以后怎么去养活我们家冰冰啊？妈，不知道您发现没有，阿姨？其实天鹅肉总会被癞蛤蟆吃到。其实天鹅找到癞蛤蟆也没什么不好的，一辈子可以享福。高高在上，没有。明明，能不能借一步？有点事儿跟你说。有什么事儿就在这儿说，要是好事就没什么好躲的，就在这儿说。是这样，我有两个客户呢，是你们选秀的赞助商。今天晚上我和他们一块儿吃饭，如果你愿意的话，我可以带你见见他们。真的。那你怎么没跟我说呀？我听他们聊天，然后说起来，之前一直请他们，然后他们没时间，昨天才告诉我今天可以约的。行呀，小关，这关键时候还是有点用啊。明明，晚上跟小关去一趟啊，打扮的光鲜亮丽的，让他们看看。这关海买了这么多早点，你就在这吃完吧，吃完再去上班。啊，我就不饿没事没事，在这吃。我去帮你挑挑衣服。老公，你刚才最后那一句话，对我妈的杀伤力简直就是太大了。我怎么觉得我这么像拉皮条？喂，啊，你好，我是。好的，没问题，待会儿见。所以，我们希望你再好好考虑考虑。如果这一次你能配合我踢好假球，事后我们会考虑对你有所补偿。可是这是直播，观众都看着呢。任何比赛里面都有它一定的规则，所有的冠军都有事先内定的。你只要在决赛的时候唱歌跑调，就没有人会发现有什么破绽。怎么样？你再考虑一下。如果我不同意呢？你没办法拒绝，因为这关系到你未来的路。你是一个聪明的女孩子，即使这次你没有拿到冠军，将来你走到任何地方，你都一样会闪耀。如果你固执的不跟我们合作，对你来说不会有什么好的结果。我的话就说到这里。
你再好好想一想。再见。周总，我敬二位一杯。好好好，小姐，来人，来人，徐小姐，我真是有点喝不下去了。啊，那我再自罚一杯。啊，不用不用，不用不用不用，哎，我。啊。好，好，好，好，好，秦小姐啊，巾帼不让须眉，海量啊！我这边我酒我陪你，<笑>我陪你了。<笑>这就叫人不可貌相，酒水不可斗颜啊！<笑>哎哎哎哎，不对呀、啊！刚才秦小姐敬了我和周总一杯，哈，哎，为多挖笑，赵总啊，<笑>赵总啊，你还要跟秦小姐？单独来一杯啊！只要秦小姐愿意，<笑>我自当奉陪。跟<笑>三位老总喝酒是我的福气，赵总，我敬你。赵总，秦小姐第一次喝酒，已经喝多了，我记得敬你。小关呐、啊，你可小瞧秦小姐的酒量，我看秦小姐这杯酒再喝根本没问题的，没问题，是吧？没问题，没问题，喝喝喝喝。小姐，你说是吧？小关呐、啊。你是秦小姐的男朋友啊？怎么会呢？来，赵总，我敬你。好，来，就是各位，我先敬说你小子最近怎么天天想我呀？你在北京怎么样？错过了。兵来将挡，水来土掩的，是雹子是雨都得自己接着。你呢，兄弟？还受气呢？想死的心都有。我说你小子可别这么早就死啊！最近梦说怎么样？我也很久没去了呀，我也不知道。老大，我有事儿。啊。哎，关海，有什么事你跟我说
你自己小心点。不说了，不走。听说选秀里有个叫梦妮的，是秦小姐大学的同学。啊，是，嗯、呃，平日里我们关系也挺好的。那秦小姐，你认为你们两个人当中谁更优秀呢？<笑>其实怎么说呢，谁优秀谁不优秀，不还得看三位老总说谁优秀，谁不就优秀了？<笑>哎哎哎，不对不对不对不对。我们只是作为参考，最后做决定的还是评委啊。对,对,对，<笑>我也不知道我说这话也对不对，反正就好比光绪帝吧。嗯，每天穿着龙袍，不还得听慈禧的吗？哦，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪明，聪这冠军就是我的了，我就是冠军。哼，周太爷，老公，我现在一点都没喝多，我还能给你走直线你看，你看，哎，老本，嗯，我一定得拿冠军，是吧，老公？我就。让你少喝点两句。少喝点，少喝点，我能拿冠军吗？你就知道让我少喝点，我少喝点，我妈怎么办？我从来什么地方都没有梦你好，我什么都没有他强，我永远都是他的陪衬。我不可能行了吧？就知道让我小心啊，孟叔！哎，妮妮，怎么了？不小心割了一下。我看，没事儿。这么不小心呢？我今天有点累了。走，我送你回去吧。你多陪陪我爸爸，我自己回去就行。咪咪，中午好，阿姨。哎，怎么伙计回来了？打开看看。贵的包啊，喜欢吗？这包多少钱？放心，阿姨，这包不是从那五万里拿的。明明，虽然我现在不能给你买更贵更好的，但是我会努力的。大姐，那你还不回去努力？遵命。哎，吃饭没？回公司吃。阿姨再见，明明再见。这个包，啊，你在这抱着乐个够呛，他那边呢
，几个月都得省吃俭用吧？往后这样过日子，你觉得会幸福吗？再送给你包，他都不配。妈，你怎么一点人情味都没有啊？铁石心肠，这是心意。你是个聪明人，聪明人就应该知道这个社会需要什么，不需要什么。有些事。你根本改变不了，强行流转的话，只会对你自己造成伤害。我不是个聪明人，不是聪明人，可这个社会，他也会把你变成聪明人。哎，你看看那些路人，他们有哪一个真正得到了他们真正想要得到的东西？你希望今天是晴天，可今天偏偏是阴天。你希望明天是雨天，可偏偏晴空万里。但是即便是这样，这些人还是照样庸庸碌碌，为的是什么？就是为了能够看到明天的太阳。龙小姐，我像你这个年纪的时候，也常常对着这个大海呼喊：这个世界不公平。可是不公平不是针对你一个人而言，当不公平面对大多数人，甚至更多数人的时候，不公平。也就变成了公平。我是真的不希望你仅仅因为这一次的雨天，就将永远失去看到明天的太阳的可能。那你觉得，你为了适应这个社会，错过了这么多的雨天？那你现在看到太阳了吗？妮妮，志恒，你怎么来了？过来看看你。坐。哎。我怎么觉得你今天不大对呢？我能有什么不对的？挺好的嘛。手还疼吗？啊，早都没事了。妮妮，我们认识有四年多了吧？你心里有什么事情是瞒不住我的？到底怎么了？告诉我。欢迎收看《宝兰德之夜》。哇！刘一鸣，你现在太牛了，你回来居然门都不关。你不怕贼一进你们家？同志，拜托你把脚从沙发上拿下去，行不行？脏不脏？哎，你还没有换鞋。一看就知道刚刚从外面回来，疯狂的打开电脑，一遍遍如饥似渴的看着你们家的梦妮儿。他现在已经不是我们家了。哎，有这个觉悟就对了。不知道谁前几天跟我说啊，我早就已经忘了梦妮了，我早就把梦妮这个人抛到脑后，我要开始我自己新的生活。如果要是谁做不到的话，谁就是王八蛋、小狗。棒棒。你骂谁是狗啊？我不知道啊。谁发誓的，谁就是小狗呗。你想想啊，你是我最好的哥们儿，我要是狗的话，那你是什么？行啊，你，刘一鸣，我真的不想再像你妈那样对你谆谆教导、循循善诱。但是一个男人要以自己的事业和工作为重，如果老是活在过去的感情阴影中，你觉得有劲吗？你不觉得丢人吗？
事业这个东西呢，你现在抓不住，你一辈子都不会抓住。但是感情是任何时候都可以从头开始的。正所谓天涯何处无芳草，甩了咱们，我在找啊。我找谁呀、啊？我找你啊。臭美，谁吸的药？苹果洗过没啊？听君一席话，胜读十年书。干嘛去啊？回房间认真研读剧本。哎，对了。我给你两点劝告：第一，现在要以工作为重，事业为主；第二，你呀、啊、是个女同志，别总有事没事往男同志家里跑，你在影响一个男同志的正常生活规律。你，嘿你，勾引吕洞宾啊！哼你呢？先别着急，回头啊，我也帮你打听打听。我只在电视上看到过这种事儿，没想到现实生活中还真有啊。我也觉得像是在演戏似的。也许我只适合生活在学校里面，没有虚假，没有尔虞我诈，没有那些恶心的事儿。可就当那天。那人在跟我谈话的时候，我突然意识到，我是个成年人，我不能再像个孩子似的面对这个社会。志豪，嗯，你说，是不是我们小时候想的事情，其实都跟现实不一样？好了啊，别多想了。你刚从大学毕业没多久，对这个社会啊还不够了解。这种事情我都没经历过，更别说是你了。不过呢，我有一个要求，你呢千万不要因为这次的经历，就让自己悲观厌世。我还是希望你能阳光一点，上进一点。也许我们所有人的理想，都不过是句废话。谁跟你说的呀？妈。啊，回来了。我爸呢？你爸今天晚上有个应酬，出去了。哦，儿子，孟妮的比赛准备的怎么样了？孟妮，她准备呢？她最近表现不错，我们这边的几个赞助商很看好她呢。这边的赞助商，嗯，那这么说，你是这次比赛的赞助商？对呀、啊，我是最主要的赞助商，其他几个也就是跟着参与参与。怎么，有问题吗？没有，没有问题。晚了，你怎么来了？我来看看你、啊，快进来。哎，你等会儿，我给你拿水果去。
这么大的房子，不也是自己一个人住吗？你知足吧。我要是有这么大、这么好的一个房子，我一辈子住在这儿，我都心甘情愿。要是我呀，我没事儿呢，就唱唱歌，跳跳舞；累了，我就随便找一地儿，香香的睡一觉。要是无聊了，我就把所有的朋友都招来，开一个大 party。你呀、啊，就是生在福中不知福。这房子要是我的，我就把它弄成宫殿，我一个人当皇后。那你们家关孩子怎么办？他，他顶多就是一小太监。<笑>我跟你说，最重要的就是我老妈，她必须得是太后。不然他又该说我没出息了。你在比赛表现那么好，你妈肯定骄傲的不得了。我要是不拿冠军，我妈还得唠唠叨叨我一辈子呀。妮子，你有这么好、这么大的一个房子，而且又有那么优秀的一个男朋友，我要是你，我一辈子也知足了。你呀、啊，就。妮子，你说什么？啊，没什么，要不不打扰你，我先回去了啊！啊，冰冰，我有个事想跟你说。老妈，我听说了一件事。什么事儿啊？说吧。我听说，选秀比赛的冠军已经内定好了。内定冠军？我怎么不知道啊？谁说的？蒙妮啊。他怎么知道的？他对我说，十强比赛结束之后，主办方就派人和他聊了。说希望让他在下一场比赛的时候故意放水，原因就是冠军已经内定好了。这些人太不像话了，竟敢背着我干这种事儿！以前在我手底下的时候，个个都老老实实的，现在翅膀长硬了，学会这些邪的。妈，你也别生气，我跟你说这些没别的意思，我就是想知道您的态度。孟妮让你来找我的？哦，不是，这件事情是孟妮告诉我的，但不是孟妮让我来找您的。那他是什么态度？他，看他那样子啊，应该不会与主办方有合作。你呢？你又是什么态度？我。不想让他受到伤害。你的意思是，想让妈妈出面，帮他拿到这个冠军？不，我不是这个意思，妈。如果我们这么做的话呢，对他也是一种伤害。我只是希望比赛可以公开、公正、公平的进行下去。好，我帮你这个忙。谢谢老妈。这些太早了，有件事情我要跟你说明白呢。嗯，其实呢，只要正常进行，凭他的实力，也可以拿到这个冠军。当然，现在由我出面，那就更没问题了。但是有一点你要记住了，儿子，比赛结束之后，他就更不可以进我们张家的门了。为什么呀，妈？还是那句话，我们张家不能要一个选秀冠军来做儿媳妇儿。冰冰，说这事儿我该怎么办？他们已经幕后定了冠军了。你你说这帮人也真是的，人前一套背后一套的，这
这还有王法吗？你别着急，我不也生气吗？能有什么用啊？要不，我们就听他们的。啊，我们跟他们一块儿拼观众啊。妮子，我觉着吧，现在进入十强的选手实力也都差不多，现在拼的不是实力，而是幕后的力量。像我们俩这种刚毕业的学生，吃亏的还不是我俩。冰冰，你怎么跟那人说话一模一样？哎，你跟张之恒说了吗？他是说帮我打听打听，他不是认识赞助商吗？他啥男人是赞助商啊？那他肯定让他父母帮你说说话吧。我跟他说了，这是我的事儿，我不想麻烦别人。再说了，他爸他妈也不同意我跟他的事儿。说的，怎么了，冰冰？啊，我就是怕，呃，这话传出去对你不好。冰冰，谢谢你。刚还要查岗了吧？行了行了行了，赶紧走吧，快快，回去注意安全啊！妮子，你一个人住这么大的房子，把门锁好，注意安全。我都住了多少年了，大小姐，快走吧，我不送你了啊。周总啊，啊，我什么时候都方便，看您时间来。那行，那就定明天中午咖啡厅见。行，哎，谢谢周总啊，嗯，好，明儿见。我不光是为了这些钱才参加比赛的，我本来就是学表演的，能上舞台上实践自己。这有错吗？我还不足以给你安全感吗？我从来都没有否认，但是安全感不能够代表一切。我一直都觉得自己挺独立的，我希望以后也是，包括经济上的独立。我如果做不到，我就没有勇气面对我们俩的感情。我们张家不能要一个选秀冠军来做儿媳妇。笑我，行不行啊？啊
要不咱去医院？小可怜妞儿，行吧，晚上带你吃点好的，犒劳犒劳你。说吧，想吃什么？嗯，上网查一下啊。还好今天是周五，要到了周末就人满为患喽。哎，今儿周几？周五啊，怎么了？不行，今儿是梦林十强比赛，咱们回家吧。好啦，没事啦。你就给我装吧，你！我没装。嗯，要不咱这样吧，咱呢买点东西回家吃。嗯。嗯怎么着？去还是不去？去！哇，我老乐意去了。一会儿呢，我们就到前面的饭馆买一点外卖。顺便我再帮你买一瓶啤酒，好不好？然后我们就回到家里，坐在沙发上，舒舒服服的看着你前尊夫人的表演。你就一边吃着小菜，喝着小酒，我呢就在后面给你揉揉肩呐，捶捶背呀，让你活活的美死，行吗？你是评书说的不错、啊，哥姐，咱们能走了。Let's go， go go go， 你慢点开啊。慢点开，我知道。我又不是开飞机，我开那么快干嘛？开飞机的是什么？反正又不是我看。妮妮，我有件事情想告诉你。海州女儿选秀最大的投资方是我妈妈。你告诉她了？嗯，我只是想帮你，没有别的意思。我知道。这件事情，我妈妈也是刚刚才知道，但是她说，她没有办法去改变其他人，因为这件事会直接影响到一些赞助商以后的合作，所以，其实我还是希望你能够尽快的去适应这个社会。我相信你也明白，这个世界上本来就是一山更比一山高。行了，你可不可以别说了？这些天所有人都在告诉我，这个世界是什么样，社会是什么样，我应该怎么样适应社会，怎么样去包容这些不公平。我就像一个在做梦的孩子，你们拼命的想摇醒我，告诉我看见的那些美好的东西，宫殿、鲜花、糖果，什么都是假的，只有利益和生存才是真的。妮妮，对不起。没事，我明白你现在的心情。好了好了，我决定了。决定什么？我决定退出比赛。这，这是你想好了说的，还是一时的气话？我昨天晚上想了挺长时间的。发现自己就是不愿意面对他，从小到大一直都在回避这些让我觉得不那么美好的事儿。其实这些事儿也不是没在身边发生过，只是不愿意去面对。很小的时候，妈妈就不在了，可是我总是告诉自己，我妈妈只是出远门了。总有一天会回到我身边，想着想着，就跟真的一样。我总是相信，奇迹会发生在我身上，就像这次比赛一样。我相信，比赛的结果，一定会给我一个公平的评判。虽然我知道，这是不可能的，所以。我决定了，退出比赛。然后呢？没有然后呀，你看。
这些事情我都经历了，我也都知道了。我不认同的事儿，我就退出了。才像个天使，见过天使什么样吗？我见过。谁听过你爱过我？心里太多的错，感情已太过，却反复上演错过的结果。对不起。请问，周总什么时候过来啊？我不是跟你说过了吗？周总今天临时有事儿，来不了，所以特地委托我来跟你谈。可是前几天我跟周总已经说好了，不是已经定我是冠军了吗？<笑>跟周总他们说好的女孩啊，不下十个八个，你敢肯定你就是那个最有把握的？金小姐，这个世界上比你聪明的女孩不止你一个，同样想走捷径的女孩。也不止你一个，在海州石强这些女孩里面，那哪个不比你的势力大、背景深？你能走到今天，已经算是不错了。所以我劝你，还是跟我们合作，不要像那个梦妮，傻的非要跟我们对着干，到最后吃大亏的是你。总再通一次电话吗？嗯，打吧。谢谢关机了吧？别再妄想了，金小姐，是时候做决定了。好，接个电话。喂，啊，孟小姐，想好了？我决定退出比赛。孟小姐就是个聪明人呐，鉴于孟小姐这次跟我们合作。我们将会对你有一定的补偿。第一，我不是你说的聪明人；第二，我不需要你的补偿。连最不愿意合作的孟小姐都已经决定退出比赛，你还在犹豫什么？金小姐，你再好好考虑考虑，我还有事就先走了。再见。媳妇儿，我跟你说，有什么事儿你可得说啊，别自己扛着，咱俩一起面对，一起解决啊，媳妇儿。不是你烦不烦呀、啊？我说没事就没事，你烦不烦呀、啊？赶紧走。别生气。走。快点，媳妇儿。哎，走吧。
说唱是最激烈、最火爆的。这个场内场外都有非常多的因素。您啊，是吗？今天谁最火爆？这么换主题？抠抠姐啊，这地方不敢努力姐，错我看吧。看他笑得跟花儿一样，弄得像他选秀一哦，聚集美丽，成人之美。成人之美，要这样说的话，您说我们在场的这十位选手个个亭亭玉立的，您说我们成人之美比较好啊？太难了，对不对？哎，可可，嗯，你看到梦妮了吗？没有，还没出来吧？他都走了一圈了。哎，真的，真的没出来。他会不会临时有什么事儿啊？哎，没事儿，比赛还没开始呢，一会儿就出来了。不可能，他是个时间感最强的人，这十强比赛他怎么可能迟到呢？哇！天天必胜，天天必胜，天天必胜，天天必胜，天天必胜。哎，老大，梦妮为什么没参加比赛？他怎么了？这事我也是刚知道，他可能退出比赛了。是不是他们家出什么事儿了？那具体情况我也不清楚。哎，老大，我先不跟你说了啊。那个，我待会儿问一下秦兵啊，先这就就这样，他不会，肯定不会有事的。好，好，好。没事的。好啦，别这样。说不定梦妮儿觉得参加这种比赛没什么意思，自己主动出来。哎，行了行了，快看，另一个熟人出场了。又干嘛呀？非常的热情，我们秦冰小姐也非常的漂亮。那么你为大家准备了什么精彩的节目呢？呃，可能是秦冰小姐有一点点紧张，没关系，你看你一向让我们现场的观众那么的热情，而且非常的喜欢你。今天你站在这个舞台上，最棒的，是不是啊？现场的观众朋友们。让我们大家用你们热烈的掌声、尖叫声来给他加油、掌声！加油！加油！加油！不要紧张，加油！那么，秦明小姐，想好要告诉他们，给他们带来什么样的惊喜吗？您今天给我们带来什么样的节目呢？我知道。唱也白唱。这个选秀本身就是一个闹剧，根本就没有公平、公正、公开。他们早就内定好了冠军。我们只是来做一个陪衬而已。秦小姐，不好意思，不好意思，可能是我们的选手和我们的主办单位之间有一点小小误会。但是，喂，小刘，马上，马上按第二套方案执行。节奏要快，不能给观众过多的思索时间，抓紧。怎么回事？我哪知道呀、啊？这家伙。非常好，你知道吗？我做了一件很多人都不敢做的事你这是为民除害，老公，谢谢你。不要想太多，你就是冠军。
，放心，烫我烫的不烫了。不要不要不要！现在怎么办？直播了！哎呦，这个死丫头简直想气死我了！气死我了！又快！哎！我不知道啊，你我不知道。哎，陈总，问下陈总吧。陈总，我们现在这都不知道该怎么。不是。抱歉，大家安静一下。抱歉让大家受惊了，我是本次大赛总决赛赞助商聚美优品的 CEO 陈欧。刚才让现场的观众、嘉宾、评委老师们，还有电视机前的您，受到一些意外刺激。其实这都是我们这次比赛，我们准备一些小小惊喜。还是要每个选手都是才艺双全，但聚美优品的一样大事，我们要求他一定是一个品德高尚的人。所以。我们设计了一个小的环节，特殊的环节，同在比赛开始前和每个选手谈条件，以此考验他们的道德水准。到目前为止，秦丁小姐以及刚直不阿的表现，赢得了此次比赛。所以，今天我宣布，聚美优品下年度的形象大使是我们的秦丁小姐。谢谢。我怎么就觉得这话不像是主持人说的？考验选手的职业操守，肯定不是。不过这主持人反应也太快了吧！假作真实，真亦假呀。什么意思啊？喂，我问你啊，你之前放弃的比赛，会不会后悔？不后悔。那就由他们说喽。寥寥数语就能力挽狂澜，漂亮。通过这次这件事儿，我的项目经理该下课了，差点被他们弄出大丑。秦小姐现在不方便接受采访，对不起各位，秦小姐现在不方便接受采访。秦小姐，您是怎么知道这次节目背后的暗箱操作？你交易潜规则了吗？秦小姐，请问你是什么时候知道了这个消息的呢？秦小姐，您知道这次的内定冠军是谁吗？秦小姐，刚才聚美优品的陈总力挺您，请问你们是老相识了吗？秦小姐，我跟你们说了多少遍了，他现在不方便接受采访。有什么问题，你们待，你们明天或者后天，你们去问他的经纪人，好不好？现在时间，秦小姐，秦小姐。秦小姐你好，恭喜您获得了本次比赛冠军，麻烦请您跟我回演播大厅领奖吧。你今天表现出来的这种正直，这种真性情，让你成为了自己的代言人。你的美丽事业，聚美优品将会终身赞助。恭喜